Всем привет! Я снова рад вас видеть на своем канале. И в этом видеоролике мы с вами последний раз покормим вот этих вот речных рыбок. Покормим мы их последний раз, потому что я их уже скоро увожу в деревню. Как видите, они сейчас нападают там на маленьких мальков Даню, которых сейчас специально запустил сюда, чтобы показать, какие они сейчас активные. Вы как видите, как они прям носятся за этими мальками. Запустил всего лишь два малька или три. Это Даню Альбинос, они такие не особо красивые. И их продать очень трудно, потому что они просто без цвета, такие бежевого цвета. Но зато ок у них отлично поедают. Как видите, вот наверняка он уже съел эту маленькую рыбку. Мы покормим сегодня караси живым крупным мотылем. Как раз мне недавно привезли мотыль. А у них покормим как раз альбиносами Даню, тернецами также альбиносами покормим. Покормим также какими-нибудь кривыми рыбками, там больными. Рыбками больных у меня нет, но кривые точно есть, там некоторые со скрененным позвоночником. И также с корнем всех ротанов и практически всех шипов, потому что заметил, что и ротаны, конечно, шипок, и шиповки. Там ранее ротанов в аквариуме объем 35 литров. Оставим в том аквариуме, наверное, три шиповки и одного карасика. А всех остальных рыбок мы просто с корнем вот этим вот окушкам. Или большую часть из тех рыбок. Сейчас, как видите, аквариум немного изменился. После того, как я вам последний раз его показывал, он, естественно, немного изменился, потому что я убрал полностью лады. Она начала активно разрастаться. Из-за того, что я днем сюда ставил светильник яркий и мощный. И вот, как видите, сейчас как раз как у них стало похоже, потому что они себя чувствовали в лады и в безопасности. А сейчас и лады я убрал. И они вот сейчас в открытом пространстве не так себя хорошо чувствуют. И как раз у них менее яркие. Зато когда была и лады, вот прям вот этот вот маленький окунь был практически полностью черный, даже полосок не было видно, его тело было полностью черное, то есть настолько он чувствовал себя безопасно, настолько был яркий окрас, что даже полосок не было видно, все тело было прям черное-черное. Но сейчас, в принципе, тоже у него окрас довольно хороший, яркий окрас, плавники также расставлены хорошо, спиной плавник хороший, плавники не порваны. Кстати, я недавно измеряла куней и карасей, и так получилось, что самый большой окунь и самый большой карась длиной 24 сантиметра, средний окунь и маленький карась длиной 21 сантиметр, а вот тот маленький окунь длиной 19 сантиметров. И теперь я точно знаю, какая длина этих окуней, а когда я их брал, кстати, их длина была где-то около 8 или 10 сантиметров, то есть они точно на 15 сантиметров подросли, за, получается, год уже, прошел даже год или даже чуть больше, после того, как я их посадил в этот аквариум. Я сажал, получается, 12 июля, ну да, прошло чуть больше года. Ну что ж, давайте не будем мильти, начнем сначала кормить, наверное, куни какими-нибудь больными, кривыми рыбками. Итак, сначала выловлю всех каких-то кривых рыбок больных, и также выловлю всех данью альбиносов, и, наверное, большинство данью каких-то таких кривых, и также выловлю часть тернетси вот такой вот белой, потому что она в зоомагазине... Не такая уж и востребованная, потому что мало кто хочет покупать обычную такую вот белую тернецию. Поэтому часть белой тернецы, скажем так, она вот у него все-таки в развитии немножко. Ну и часть данью тоже я окушкам отдам каких-то кривых. Вот так я сейчас загоняю в один угол аквариума, а рукой выгоняю сачок, поднимаю и вот неохотно данью, конечно, заплывает сачок. Но вот так вот потихоньку по 30 рыбок я буду... Выбирать из этого аквариума, искать здесь данию альбиносов и кривых данию, и потом скармливать их окуням. Итак, я уже собрал рыбок больных, каких-то кривых, таких вот альбиносов, из аквариума 120 литров, и присадил пока в обрезанную канистру. Ну и сейчас я беру и выливаю этих рыбок в аквариум. Окунь, в принципе, уже, как видите, вот готовится нападать на рыбок. И я теперь выливаю около 30 или 40 рыбок в этот аквариум, как видите... Окунь моментально реагирует и начинает вот так по всему аквариуму рыбок преследовать, даже так вот плескается. Сразу окрас у них такой яркий стал, плавники расправили. Здесь тернеция, есть немного данию также. И вроде бы два самца губ, всего около 30 или 40 рыбок. Караси, конечно, немного напуганные. У них стресс сейчас, так как окунь начали активно носиться, даже их немного задевают. Ну вот получается, сколько прошло секунд, наверное, 30 или 40. И уже почти все рыбки съедены. Некоторые рыбки иногда заплывают вот туда за фильтр, и там прячутся, наверное, около часа. И когда выплывают, ок, у них потом сразу же съедают вот так вот, нападают на них. Ну и сейчас давайте я возьму, наверное, ротанов, маленьких шиповочек, и мы покормим уже этих окуней шиповками и ротанами. И вот я уже выловил из того окуня, берем 35 литров, получается 5 рыбок. Это вот 3 ротана таких вот более-менее крупных. Вот этот средний и вот два крупных ротана. И также выловил две крупные шиповки. 
Остальные там остались маленькие. Их я также скормлю опушка. Ну, как видите, еще одна вот Данюшка осталась. Видимо, с прошлого раза ее не вылил. Ну и сейчас давайте я окуням закидываю, наверное, по одной рыбке. Сначала возьму вот такого вот ротана. Ну, давайте как-нибудь закинем так, чтобы я ей закинул и заснял это. Ну, как видите, они прям втроем накинулись. Получается, маленький окунь вроде бы съел ротана. Я прям даже не успел увидеть, как они его сразу же съели. Такая быстро у них реакция. Ну и вот опять, не успел я включить камеру, не успел я сфокусироваться, как окунь съел. Давайте закинем не сюда, так как здесь окунь находится, а вот здесь вот в это отверстие. Ну и вот получается все. Крупный окунь съел ротана, вроде бы его там сверху не осталось. По-моему, даже камера не успевает сфокусироваться на ротане, по-моему, даже я не успел увидеть, как ротан исчез во рту у окуней. И сейчас вроде бы каждый из трех окуней съел по ротану. Ну а сейчас я беру шиповку, вот не знаю, кого там еще окунь гонять. Давайте возьмем шиповку теперь одну и закинем также в аквариум. Вот взял шиповку в сачок и теперь ее я выпускаю в этот аквариум. Ну и вот, получается, вот этот вот средний окунь сразу моментально схватил шиповку. Схватил у нее вроде бы правильно. Она у него застряла во рту. Вот шиповок почему-то окунь не мог сразу проглотить, а вот так вот они ее держат во рту. И потом только проглатывают, тут не знаю, вот шиповка опять наверняка через жабру у этого окуня появится сейчас, хотя нет, посмотрите, моментально окунь проглотил шиповку, хотя помните, в прошлый раз, когда мы кормили окуней шиповками, по-моему, закинул еще одну шиповку, и вот этот, по тот же самый окунь не мог ее нормально проглотить, она у него вылезла через жаберную крышку, и, в общем, он долго с ней возился, и в итоге проглотил только через минут 15-20, а, видите, моментально проглотил, и видите, даже как раз у него слегка потемнел. Вот там другие окуни что-то там нашли на поверхности. А, они гоняются за кусками растений, кусками валисныри. Они думают, что это рыбки, но на самом деле это просто растения. И иногда они гоняются это прям даже за растениями. Ну что ж, одну шиповку я закинул. Теперь давайте закинем вторую шиповку в этот аквариум. Ну и теперь закидываю вторую шиповку в этот аквариум. Ее схватил теперь вроде бы крупный окунь. Схватил на ее неудачно. Не как тот средний окунь в прошлый раз. Ну, хотя вот все равно он ее сейчас наверняка прогонит. Смотрите, окуни у друг друга отбирают рыбок, видят у соперника рыбку и пытаются ее также отобрать. Вот вроде бы плохо видно, конечно, но все. Вот закончилось. Окунь проглотил полностью шипов. По-моему, даже крупный окунь первый раз проглотил первый шипок, и второй шипок рыбы тоже проглотил крупный окунь. Я сейчас заметил, то, что он стал такой более насыщенный, более насыщенная у него окраска стала. Но эти два других окуня еще не наелись, так что. Ротана вроде бы тоже съел вот этот крупный окунь, двух шиповок тоже съел крупный окунь. И этим двум маленьким окушкам мало рыбки досталось, поэтому давайте сейчас возьмем мотыль, заодно покорим и окуней, тех окуней, которые не наелись, и заодно покорим также карасей крупным живым мотылем. все таки крупный окунь не осилил, получается, двух шиповок ротана. Как видите, у него, получается, третья рыбка торчит еще немного изо рта. Вот с шиповки не полностью еще поместился ему в рот, и, видите, маленький окунь пытается у него отобрать шиповку, ну, а сейчас я уже принес мотыль к аквариуму, это крупный живой мотыль, мне его сегодня как раз привезли, ну, давайте немного закинем карасем, так как караси вообще не ели, наверное, дней 5, это точно, и окуни тоже эти два не особо-то наелись, поэтому давайте берем такую охапку, фильтр я отключать не буду, потому что он уже довольно сильно забит, и, в принципе, уже не сможет в себя вобрать весь мотыль, или небольшую часть. Поэтому давайте просто вот так закидываю мотыль. Вот там окунь гоняется еще за Данюшкой. Вот он ее съел. Ну а мотыль потихоньку опускается на дно. Ну такого количества, думаю, хватит рыбкам. Как видите, краси сразу вот так вот набрасываются прямо на мотыль. Вот этот крас длиной 21 сантиметра, а вот тот 24 сантиметра. Как видите, окунь особо-то не едят мотыль. Но зато караси отлично его едят. Вот, посмотрите, все таки Окунь выпустил шиповку изо рта. Шиповка, не вижу, живая она или нет. Но вроде бы, вроде бы уже умерла, потому что он ее, видимо, как-то прикусил. Но пока вот мотыль распространился уже по всему аквариуму. Не знаю, шиповку будет кто-то есть или нет. Может попозже кто-нибудь и съест из окуней ночью. Но пока окуни будут... Вот нападать на мотыль, вот вроде бы пытаются как-то съесть шиповку, но 
Она, походу, не движется, и они не хотят ее есть. Хотя нет, вот вижу, слегка она дышит жабрами, и ртом хватает активно воздух. Но все равно она уже не движется, как бывало во рту у окуня. Ну и сейчас краски будут потихоньку есть этот мотыль. Я вам сюда, получается, буду закидывать еще, наверное, раза три, это точно. Перед тем, как уехать, или даже четыре раза, буду кормить, наверное, один раз в три дня. Или один раз даже в четыре дня. И потом, наверное, остатки этого как раз мотыля я возьму и помещу в деревню. Также там буду кормить их караси и охуни этим мотылем в бассейне. И, как видите, пока я с вами там разговаривал о мотыле, как видите, вот окунь снова схватил эту шиповку. Уже почти за второй раз. Хотя нет, это не тот окунь. Вот, вот крупный окунь, который схватил изначально шиповку. Ну а теперь средний окунь попытается ее съесть. Я думаю, у него это получится, как он, в принципе, сел с всего одного ротана. И думаю, сейчас эти окуни полностью съедят и мотыль. И караси съедят мотыль. И, в принципе, буду их кормить теперь в следующий раз. Только дня через три или через четыре. Вода, думаю, слегка сейчас помутнеет. Я поэтому, наверное, завтра почищу этот аквариум, почищу стенки, фильтр. Там уже, видите, в течение нет такого сильного. Вот там уже забилось и мотылем, и другими какими-то водорослями, и растениями также забился. Фильтр, когда была ЛД, она постоянно, естественно, гнила, караси ее объедали. И, естественно, много листиков ЛД и постоянно забивал этот фильтр, поэтому я ее убрал отсюда. Еще потому, что она здесь сильно разрослась. Ну вот такой видеоролик у нас получился про кормление окуней и караси. Это последнее кормление. Получается 15 видеоролик. Всего вместе с этим видеороликом я снял 15 видеороликов за все время содержания окуней про их кормление. А в общем про этих окуней, наверное, я заснял роликов 27 или 28. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Не пропускайте новые видеоролики. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видеоролик. Когда мы будем отпускать этих окуней и караси в речку. Поэтому подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока!